నమస్కారం ఆయుర్వేదంలో దినచర్య అంటే పొద్దు నుండి లేచి సాయంత్రం దాకా మనం ఏం చేయాలా దాని గురించి దినచర్య చెప్తారు దానిలో ముఖ్యమైన సూత్రం ఒకటి ఉషాపానం ఉషా ఉషా అంటే పొద్దున తెల్లవారుజామున సూర్యోదయం వచ్చిన ఉదయం అయినప్పుడు పానం అంటే నీళ్ళు మంచి నీళ్ళు తాగాల దీన్ని ఉషాపానం చెప్తారు ఈ ఉషాపానం గురించి మన ఆయుర్వేదంలో ఒక పుస్తకం ఉన్నది భావప్రకాశ్ సంహిత దానిలో చాలా విస్తృతంగా రాస్తూ ఏం చెప్తారంటే ఈ ఉషాపానం చేసే వాళ్ళకి ముసలితనము రాదు జరావ్యాధి వినాశనం అంటే ముసలితనం ముసలితనం రాకుండా చేయాలంటే ఉషపానం చేయాలి అంటే మన ఆయుర్ధంలో ఏం చెప్తానంటే శత జీవే శరద శతం అంటే మనము మనుషులు వంద సంవత్సరాల సంవత్సరాల దాకా ఏ రోగాలు లేకుండా మంచిగా ఉండాలంటే దాన్ని దీర్ఘాయు అంటే రసాయనం లాగా ఈ ఉషపానం పనిచేస్తుంది ఈ ఉషపానం గురించి ఏముందంటే మీరు పొద్దున లే లేచిన వెంటనే ముఖం కడగకుండా ముఖం కడగకుండా అంటే దానిలో ముఖ్యాలు ఒకటి ఏమంటే రాత్రిపూట మనం ముఖం బ్రష్ చేసుకొని ముఖం కడుక్కొని పడుకోండి ఏం దానిలో ప్రాబ్లం లేదు కానీ పొద్దున తెల్లవారుజామున లేచిన తర్వాత మళ్ళీ ముఖం కడగకుండా ఉట్టి నీళ్ళు నీళ్ళు కూడా మన దాకా ఏం చెప్పిందంటే సీజన్ బట్టి ఇప్పుడు చలికాలం ఉన్నది కొంచెం గోరే చెన్నలు నీళ్ళు లేకుంటే ఆర్డనరీ ఉంటే సహజంగా కూల్ వాటర్ అంటే సామాన్య మన బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది ఆ నీళ్ళు తాగాల దాన్ని ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రమాణం చెప్పిన ఆయన అష్ట అంజలి ప్రమాణము అంజలి అంటే దూసరి మనం ఇట్లా రెండు చేయి పట్టుకుంటే ఎంత అవుతుంది దాన్ని ఒక అంజలి చెప్తారు అష్ట అంజలి ప్రమాణము నీళ్ళు తాగాలా చూడండి వాళ్ళు ఎంత సైంటిఫిక్గా ఉన్నారంటే అందరికీ ఒకటే క్వాలిటీ చెప్పలేదు ఒక మనిషి ఉంటాడు ఒక ఆయన లావు ఉంటారు పొట్టిగా ఉంటాడు సన్నగా ఉంటాడు ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క కెపాసిటీ ఉంటుంది తో దాని కెపాసిటీ పట్టు ఆ నీళ్ళు తాగాల దానిలో ఏం చెప్తుంటే అష్ట అంజలి అంటే మనం ఇట్లా ఎనిమిది దోసడు అంతా నీళ్ళు తాగాల తో మనం లెక్క చేస్తే దాదాపు ఒక రెండు రెండున్నర గ్లాస్ నీళ్ళు ఉంటుంది రెండు టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ టు టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ దాకా ఆ మంచి నీళ్ళు ఉంటుంది అది మనము పొద్దున తెల్లవారుజామున అది తాగాల దాంతో మనం జరావ్యాధి నివారణము అంటే ముసలితనం రాదు ఎట్లా దీన్ని ఆలోచిం ఆయన ఒకటే చెప్పాడు ఇంకేం చెప్పలేదు ఇది ఇది వేసుకుంటే మీకు ముసలితనం రాదని చెప్పాడు సో దీన్ని ఎట్లా ఎట్లా దాన్ని మనం సైంటిఫిక్గా కో కోరిలేట్ చేస్తే మనం రాత్రిపూట పండుకుంటాం పండుకున్న తర్వాత బ్రష్ చేసి పండుకుంటున్నాం ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి బ్రష్ చేయండి రాత్రిపూట పండుకుంటాం సో పొద్దున ఏమైతుందంటే మన ముఖంలో లాలాస్రావం వస్తుంది లాలాస్రావం అంటే సలేవ ఆ సలేవ వస్తుంది ఆ సలేవాలో ఎన్నో రకాల ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి మ్యూకోస్ ఉంటాయి కొన్ని బ్యాక్టీరియా సైడ్ కృమిహర గుణాలు ఉంటాయి దాంతోపాటు దానిలో మార్ఫిన్ అని మీకు చాలా నల్ల మందు అని చెప్తారు చూడండి అఫీమ్ మార్ఫిన్ అనే ఒక ఇంజక్షన్ ఉంటుంది మత్తు ప్రభా ప్రభావం ఉంటుంది దానిలో ఒకటి కెమికల్ ఉంటుంది ఎపిమార్ఫిన్ అది మన సలేవాలో ఉంటుంది సో అది మనము ఆ నీళ్ళు తాగితే ఈ అన్ని మంచి మంచి గుణాలు మన శరీరమే క్రియేట్ చేసింది అది బయట నుండి ఏ బాడీ కూడా తీ తయారు చేయలేదు మన శరీరంలోనే ఈ ఒపిఆర్ఫిన్ ఇది మార్ఫిన్ది ఒక డిరైవేటివ్ అని చెప్తారు ఇది మార్ఫిన్ కంటే ఎనిమిది రెట్లు చాలా పవర్ఫుల్ కానీ అది మన సహజంగా మన శరీరంలో తయారవుతుంది సో ఆ నీళ్ళు పొద్దున పూట మనం ఉషపానం చేసినప్పుడు ఆ నీళ్ళు తాగుతారు చూడండి ఆ నీళ్ళు మన బాడీలో పోతుంది బాడీలో పోయి ఎన్నో జబ్బులు రాకుండా చేస్తుంది ఇప్పుడు మార్ఫిన్ అంటే మీకు తెలిసిందే చాలా పెద్ద పెయిన్ కిల్లర్ అది ఏమైనా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి చివర్ స్టేజ్లో నొప్పి వచ్చినప్పుడు మార్ఫిన్ది ఇంజక్షన్ ఇస్తారు నొప్పి వాళ్ళు తట్టకుండా ఉంటారు అప్పుడు అది ఇస్తారు సో ఆ గుణం మన శరీరంలో ఉన్నది మన శరీరమే మన శరీరానికి ఒక బలం పెంచుతూ ఉంటుంది సో దానిలో ఈ యొక్క గుణంని మనం వాడుతూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏమంటే మన ఈ సలేవ ఉంటుంది అది ఆల్కలైన్ అంటే క్షారతత్వం చాలా ఉంటుంది దానిలో క్షారతత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా మన శరీరంలో ఏమంటే యాసిడ్ అమ్ల పదార్థం చాలా ఉంటుంది సో దీని వలన మన శరీరంలో క్షారతత్వం తక్కువ చేసే దానికి ఈ న ఈ నీళ్ళు ఉషపానం తాగే నీళ్ళు దానిలో ఉపయోగం చేస్తుంది ఇంకా ఇప్పుడు సైంటిఫిక్ అనాలిసిస్లో ఏం చెప్తుందంటే మన బాడీలో ఎంత క్షారతత్వం ఉంటుంది అంటే ఆల్కలైన్ నేచర్ ఉంటుంది మన బాడీకి ఆ సెల్స్ డీజనరేషన్స్ కావు దాని ఒక మీడియం ఉంటుంది ఆల్కలైన్లో వాళ్ళది లైఫ్ స్టైల్ చాలా బాగుంటుంది ఈ విధంగా ఈ యొక్క రీసెర్చ్ మనం సైంటిఫిక్గా కొరిలేట్ చేసి చెప్పవచ్చు ఉషపానం చేస్తే మనకు బాడీలో ఈ 
అసిడిటీ లెవెల్ తక్కువై ఆల్కలైన్ నేచర్ మన బాడీలో పెరిగి మన సెల్స్ని మనం న్యాచురల్గా కాపాడుకోవచ్చు దాంతోపాటు ఈ ముసలితనము ముఖ్యంగా ఎందుకైతే ఉందంటే మన శరీరంలో వేరెంటియర్ మన టిష్యూలు ఉంటాయి సెల్స్ ఉంటాయి ఏజ్ బట్టి దానికి ఒక జీర్ణశక్తి వచ్చేస్తుంది ఒకరు చచ్చిపోతూ ఉంటాయి కొన్ని పుడుతూ ఉంటాయి వేర్ టైర్ మనం ఏ విధంగా ఒక బండి వాడితే బండిది టైర్ పోతుంది ఒకసారి బ్రేక్ ఖరాబ్ అవుతుంది అట్లా ఒక్కొక్క పార్ట్స్ ఖరాబ్ అవుతుంది అదేవిధంగా మన శరీరంలో కూడా కొన్ని అవయాలు పోతూ ఉంటుంది వేర్ అండ్ టైర్ అవుతూ ఉంటుంది సో దాంతోనే మనకు ముసలితనం వస్తుంది సో ఈ నీళ్ళు తాగిన వలన ఉషపాన మనం నీళ్ళు తాగితే ఆ వేర్ అండ్ టేర్ దాన్ని ఆ కాపాడుతుంది మన బాడీ ఈ అల్కలైన్ లేచర్ వలన దాంతోపాటు ఏమవుతుంది అంటే మనం ఆ నీళ్ళు తాగితే మన బాడీలో మెటబాలిక్ రేట్ పెరుగుతుంది మెటబాలిక్ రేట్ అంటే ఏమంటే మన అగ్ని మన ఆరోగ్య ప్రకారం ఒక జఠరాగ్ని అని ఉంటుంది ధాతువాగ్ని అని ఉంటుంది అది పెంచుతుంది సో వాళ్ళ మోడర్న్ ప్రకారం ఏం చెప్తారంటే మనం నీళ్ళు తాగిన వెంటనే ముప్పై నుండి నలభై శాతం దాకా మన బాడీలో మెటబాలిటిక్ మెటబాలిక్ రేట్ పెడుతుంది సో దానివలన మన ఒక్కటేసారి ఒక మీరు ఒక ఒక లీటర్నర నీళ్ళు తాగినారు అనుకోండి సో దాదాపు రెండు వందల కిలో కిలో జౌల్స్ అని ఉంటుంది దాన్ని మన సైన్స్లో చెప్తారు క్యాలరీస్ని కిలో జౌల్స్ టూ హండ్రెడ్ కిలో జౌల్స్ అవి మన కొవ్వు శాతంని తక్కువ చేస్తుంది సో ఇట్లా మనము సంవత్సరం అంతా తాగినాం అనుకోండి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజు తాగితే రోజుకి రెండు వందలు కిలో జౌల్స్ మనకు ఫ్యాట్ తక్కువ అయితే దాదాపు నాలుగు నుండి ఐదు కిలోలు మనకు బరువు తక్కువ అయిపోతుంది చూడండి మనము బరువు తక్కువ చేస్తానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు ఏదో ప్రయత్నాలు చేస్తాం కానీ ఇది సింపుల్గా ఉన్నది చాలా ఇంకా దీంతో ఏమంటే శరీరానికి ఏం ఆయాసం రాదు ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు ఏం కష్టం లేదు ఉట్టి పొద్దున్న పూట తెల్లవారుజామున నీళ్ళు తాగాలి సో దీంతో మెటాబాలిక్ రేట్ పెరిగి ఆ న్యాచురల్గా ఉన్న అడిపోస్ టిష్యూ ఉంటుంది ఫ్యాట్ ఉంటుంది దాన్ని కరగ పెడుతుంది సో దాంతో ఏమవుతుంది మీకు ఫ్యాట్తో సంబంధించిన డయాబెటీస్ ఉన్నది బీపీ ఉన్నది షుగర్ ఉన్నది ఒబేసిటీ ఉన్నది లా మన మొకాల నొప్పిలు ఇట్లా ఉంటాయి డీజనరేట్ డిసీడ్స్ ముఖ్యంగా ఫ్యాట్ సంబంధించిన జబ్బు మన గుండెలో నరాలు బ్లాక్ అయిపోతుంది కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతుంది ఇవన్నీ మనకు ఫ్యాట్ తక్కువ అయితే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ తక్కువ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా ఈ పొద్దున పూట తెల్లవారుజామున నీళ్ళు వేస్తే ఈ బెటబాలిక్ రేటు అగ్ని పెరిగి మన ధాతు ధాతు అగ్ని మన ఆరోగ్య ప్రకారం అగ్ని అనే జఠరాగ్ని ధాతు అగ్ని అట్లా ఉంటుంది దాన్ని పెంచేసి మనం ఉన్న ఫ్యాట్ని తక్కువ చేస్తాయి దాంతో మనకు బరువు తక్కువ ఆరోగ్యంగా మనం ఎన్నో జబ్బులు రాకుండా మనకు ప్రివెన్షన్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఉషపానంది ఉప ఉపయోగం ఉన్నది ఇంకొకటి మనం రాత్రిపూట ఏడున్నర ఎనిమిది గంటల అన్నం తింటాం తో మళ్ళీ పొద్దున తెల్లవారుజామున నీళ్ళు తాగుతాం సో దాదాపు దాదాపు పది పన్నెండు గంటలు మన కడుపులో ఏమి ఉండదు మన బాడీలో ఏం పోదు సో పొద్దున నీళ్ళు తాగుతాం నీళ్ళు తాగితే రాత్రి అంతా మన శరీరంలో ఒక నీళ్ళు శాతం తక్కువ అయిపోతుంది హైడ్రేట్ డీహైడ్రే డీహైడ్రేట్ లాగా ఉంటుంది సో మనం పొద్దున్న నీళ్ళు తాగితేనే బాడీకి రీహైడ్రేషన్ వస్తుంది అంటే మనకు ఒక తేమ వాటర్ శాతం పెరుగుతుంది సో దాంతో ఏమంటే పేగుల్లో ఒక మంచి మూమెంట్ వస్తుంది పేగుల్లో ఉన్న మలము అవి ఉండదులే అది మెత్తగా అయిపోతుంది దాంతో ఏమంటే బాడీలో క్లీనింగ్ మెకానిజం అయిపోతుంది శుద్ధి మనం రాత్రి పూట తాగిన ఆహారం అంతా జీర్ణమైపోతుంది పేగులు అంతా క్లీన్గా ఉంటుంది దాని తర్వాత మనం నీళ్ళు తాగుతాం ఒక మనకు ఒక కాలువలో మనం నీళ్ళు పోస్తే ఎట్లా కాలువ అంతా నీళ్ళతో ఆ చెత్తని తీసేస్తుంది పొద్దున్న పొద్దున్న పూట మనం నీళ్ళు తాగితే ఆ పేగులు అంతా స్మూత్ అయిపోయి ఆ మలాన్ని అన్ని ఆ టాక్సిన్స్ దాన్ని డీటాక్స్ డీటాక్సిఫికేషన్ అని కూడా చెప్తారు ఆ టాక్సిన్స్ని అన్ని తీసి పారేస్తుంది సో దీనివల్లన కూడా రోజు రోజు మన శరీరంలో జమ అయ్యే టాక్సిన్స్ ఉంటాయి విష పదార్థాలు ఉన్నాయి మన శరీరం అది తీ తీసేస్తుంది ఆ విష పదార్థాలే చాలా రోజులు మన శరీరంలో ఉండి ఉండి ఉంటాయి అనుకోండి సో దానిలో ఎన్నో జబ్బులు వస్తుంది దాంతోనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అట్లా ఎన్నో జబ్బులు తయారై యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వచ్చి మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద జబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మనం రోజు రోజు దాన్ని క్లీన్ చేస్తే ఉంటే మనకు ఎన్నో జబ్బులు రాకుండా ఉంటుంది ఈ విధంగా కూడా పొద్దున పూట తెల్లవారుజామున ఉషపానం తాగితే మనం శరీరాన్ని కాపాడుకుంటుంది ఇప్పుడు దీంతోపాటు ఏమైందంటే మీకు మలం చాలా మెత్తగా అవుతుంది దానిలో ఇప్పుడు మనం చూస్తాం చాలామందికి మలబద్ధక ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో దాంతో ఎన్నో వాళ్ళకి మలబద్ధక వలన మొలల్ లాంటి ఫిజర్ లాంటి ఫిస్టుల్లా లాంటి ఎన్నో మలబద్ధకతో ఒకసారి దానిలో రక్తం పడుతుంది ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఈ నీళ్ళు మనం తాగితే ఆ మల ద్వారం అంటే అపాన కేంద్రంలో ఉన్న జబ్బులు చాలా వరకు కంట్రోల్ అయిపోతుంది దాంతోపాటు మహిళలకు గర్భాయ సంబ సంబంధించిన జబ్బులు ఉంటే అవి కూడా తక్కువ అవుతుంది అది కూడా మన ఆయుర్వేదిక ప్రకారం
బొడ్డు కంటే కింద భాగాన్ని అపానం చెప్తాను తో ఈ నీళ్ళు పొద్దున తాగితే ఆ అపాన ప్రదేశానికి మంచి బలకారుగా ఉంటుంది ఆ అపాన ప్రదేశది శుద్ధి అవుతుంది సో దానివలన ఈ మలబద్ధక మొలలు ఫిజరు ఫిస్టులు ఇట్లా సుట్టి కూడా రాకుండా చేస్తుంది మీకు వచ్చిన తర్వాత కాదు ఇది అసలు మీకు రాకుండానే చేస్తుంది ఎందుకంటే మలశుద్ధి అయిపోతుంది మలశుద్ధి అయితే మనం ఉన్న బాడీలో విష పదార్థాలన్నీ వెళ్ళిపోతుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు మలంది చూస్తున్నారు కానీ మనం నీళ్ళు తాగుతాంలే ఆ నీళ్ళు కొంచెం ఫిల్టర్ కావాలి ఫిల్టర్ కోసం ఎక్కడ పోతుంది కిడ్నీ దగ్గర పోతుంది సో కిడ్నీలో అప్పుడు ఏమి ఉండదు కిడ్నీ కూడా దాని మీద ప్రెషర్ ఉండదు సో అప్పుడు కిడ్నీ కూడా ఫిల్టర్ అయినప్పుడు అది ఎరిత్రోపాయిటిన్ అన్ని ఒక ఎంజైమ్ తయారు చేస్తుంది అది ఏమంటే మంచిగా దాంతో రక్త కణాలు పెరుగుతుంది సో రక్త కణాలు పెరుగుతూ ఉంటే మన బాడీలో ఓజస్ ఉంటుంది బలం ఉంటుంది దానివలన మన ఆయుధంలో ఏం చెప్తానంటే రక్తం ప్రాణం చెప్తారు సో దానివలన మనకు ఈ వల్లి ఫలీత అంటే ముసలితంలో ఉన్న తెల్ల ఎంట్రికలు కానీ ముఖం మీద ఏమంటారు మడతలు రావటం ఇవన్నీ రాకుండా చేస్తుంది ఈ ఎరిత్రోపాయిటిన్ హార్మోన్స్ వలన కిడ్నీ మీద వచ్చి మనకు ఐరన్ ఐరన్ శాతం ఆటోమేటిక్గా మనకు పెరుగుతుంది మీరు ఆకుకూరలు ఇక్కడ తినే అవసరం లేదు మన శరీరమే ఆ ఎరిత్రోపాయిటిన్ తయారు చేసి రక్త శుద్ధి చేసి రక్తాన్ని ఒక బలం ఇస్తుంది న్యాచురల్గా మనం బయట నుండి ఏం ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ అట్లా వేసుకునే అవసరం లేదు అదే మనం రక్తాన్ని పెంచేసి ఎన్నో రో ఈ రక్త సంబంధించిన రోగాలు రాకుండా చేయకుండా మన ముఖం మీద ఒక కళ లస్చర్ అంటే ఒక తేజస్సు అది తయారు చేస్తుంది ఈ విధంగా ఉషపానం మన ముఖం మీద ఒక తేజస్సు ఓజస్వి అట్లా తయారు చేస్తుంది దీంతోపాటు మనం ఈ నీళ్ళు తాగిన వర తర్వాత ఏమవుతుందంటే బాడీలో రీహైడ్రేషన్ అవుతుంది అని అనుకున్నాం సో రీహైడ్రేషన్ ఒకటే శరీరందే కాదు మన బ్రెయిన్ది కూడా అవుతుంది ఎందుకంటే మన బ్రెయిన్లో దాదాపు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మన శరీరంలో ఉన్న రక్తం అంతా బ్రెయిన్లో పోతుంది రక్తం బ్రెయిన్లో పోయిందంటే మన నీళ్ళు కూడా బ్రెయిన్లో పోతుంది సో బ్రెయిన్ కూడా డిహైడ్రేట్ కాకుండా బ్రెయిన్ కూడా యాక్టివ్గా ఉంటుంది సో దాంతో మానసిక ఒత్తడి స్ట్రెస్సు నిద్ర రాకుండా మూడ్ ఫ్లక్చుయేషన్ అంటే ఒక్కొక్కసారి మనకు కోపం రావటం చికాగ్రావం ఇవి కూడా తక్కువ అవుతాయి సో దీంతో ఏమైందంటే మనకు ఫ్యూచర్లో మానసిక జబ్బులు ఇప్పుడు మన ఆయుధంలో ఏం చెప్పంటే ఉన్మాద్ అపస్మార్ ఇట్లా యోష్ అపస్మార్ ఇట్లా రకరకాల జబ్బులు ఉన్నాయి మానసిక జబ్బులు ఉన్నాయి అవి కూడా రాకుండా ఈ మనం నీళ్ళు తాగితే మనం ప్రివెన్షన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ చూస్తే మనకు ఏం తెలుస్తుందంటే ఉషాపానం వలన మన బాడీలో ఉన్న అన్ని సిస్టమ్ పని మీద పనిచేస్తుంది ఫస్ట్ మనం పేగుల్ని చూడండి మన రక్తాన్ని చూడండి మన బ్రెయిన్ని చూడండి నర్వస్ సిస్టమ్ మీద చూడండి ఈ విధంగా అన్ని సిస్టమ్ని అది యాక్టివేట్ చేసి ఎన్నో మనం అసలు మనం ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేస్తే దాదాపు ముప్పై నలభై రకాలు జబ్బులు రాకుండా మనకు చేస్తుంది ఈ విధంగా దీన్ని మనము ఈ ఉషాపాన్ని ఏం ఖర్చు లేకుండా మనకు దానికి ఖర్చు అయ్యేది ఏం లేదు కానీ నీళ్ళు పొద్దున తాగాల అచ్చా ఆ నీళ్ళు తాగే పద్ధతి కూడా ఉంటుంది దాన్ని ఆ నీళ్ళని మీరు నిలబడి తాగొద్దు మంచిగా ప్రశాంతంగా ఒక కుర్చీ మీద కానీ టేబుల్ మీద లేకుంటే భూమి మీద కూర్చోండి రెండు మూడు గ్లాస్ నీళ్ళు తీసుకొని మెల్లమెల్లగా మన పెదులకి పెడుతూ తాగండి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే నీళ్ళు డైరెక్ట్ గొంతులు వేసుకుంటారు గ్లాస్తో నీళ్ళు తాగితే డైరెక్ట్ గొంతులు వేసుకుంటారు అట్లా కాకుండా పెదులకి తాగాలి నీళ్ళు ఆ తాగినప్పుడు నీళ్ళు మన తాలు తాలు అని చెప్తారు నాలుక పైన పైన ప్రదేశం ఉంటుంది దానికి ఆ పైన నీళ్ళు తగలాల నీళ్ళు తగితే అక్కడ ఒక తృష్ణ సెరేటింగ్ సెంటర్ అంటే తృష్ణ శామక అక్కడ క్లోమ్ అని చెప్తారు మన ఆయుర్వేదంలో సో అక్కడ సెంటర్ ఉంటుంది అది తాగితే మేము ఒక మనసు ప్రశాంతంగా వస్తుంది కి మనము అమ్మ తృప్తి తృప్తి సెంటర్ చెప్తాం అంటే మనకు మనసులో అమ్మ ఇది చేస్తాం మనము చేస్తే మనకు ఒక సంతృప్తి వచ్చింది సో మీరు ఎండాకాలంలో చూడండి మీరు ఎంత ఎండలో వచ్చి ఒక నా గ్లాస్ నీళ్ళు తాగండి మీకు సంతృప్తి కాదు డైరెక్ట్ గొంతులు వేసుకొని నీళ్ళు తాగితే సంతృప్తి కాదు అదే మీరు ఒక అర్ధ గ్లాస్ నీళ్ళు నోట్లో వేసుకొని కొంచెం పుక్కలిస్తూ మెల్లమెల్లగా తాగితే మీకు దాహము తృష్ణ దప్పిక అన్ని పోతుంది సో ఈ విధంగా పొద్దున పూట ఈ రెండు మూడు గ్లాస్ నీళ్ళు మీరు ఫస్ట్ మీ అంజలితో ప్రమాణం చూసుకోండి ఎంత నీళ్ళు మీకు అవసరం ఉంటుంది అంతే నా నీళ్ళు తాగండి ఎక్కువ నీళ్ళు అవసరం లేదు దానిలో ప మన ఆయుధంలో ప పక్కా చెప్పిండు ఆయన ఎనిమిది అష్టాంజలి ప్రమాణం అని చెప్పిండు సో ఆ విధంగా ఇది మనం వాడుతూ ఉంటే జరా వ్యాధి నాశనము సో జరం అంటే మోసలితనం రాకుండా మంచిగా వంద సంవత్సరాలు ఆరోగ్యంగా మనం బతకవచ్చు సో ఈ విధంగా చాలా సింపుల్ ఉన్నది ఇది మనం ఏం ఖర్చు లేకుండా అందరు పాటిస్తే చాలా బాగుంటుంది నమస్తే